సో స్కోప్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్గా మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో మూడు రకాల స్కోప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి గ్లోబల్ స్కోప్ రెండవది ఫంక్షన్ స్కోప్ మూడవది బ్లాక్ స్కోప్ స్కోప్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్లో చాలా కామన్గా వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ వేరియబుల్స్ని ఈ స్కోప్స్లో ఎలా వాడాలి అంటే ఫంక్షన్స్లో ఎలా వాడాలి ఎందుకంటే ప్రతి స్కోప్కి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే మనం వేరియబుల్స్ వాడాల్సిన పద్ధతి అనేది ఈ స్కోప్స్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ వేరియబుల్స్ని ఫంక్షన్స్లో ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసి మీ తాలూకా లిమిటేషన్స్ ఏంటనేది డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో ఈ స్కోప్స్లో మనకి గ్లోబల్ ఫంక్షన్ అండ్ బ్లాక్ మూడు స్కోప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్కోప్స్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వ్యార్ లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అది ఎలాగో మొదటిగా మనం గ్లోబల్ స్కోప్తో చూద్దాం ఈ గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే ఏం లేదు మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది డాక్యుమెంట్లో మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వ్యార్ యాపిల్ అని ఒక వేరియబుల్కి రెడ్ అని ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశాను తర్వాత లెట్ అనే కీవర్డ్ తీసుకొని ఆరెంజ్ అనే వేరియబుల్కి ఎల్లో అని ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశాను తర్వాత కాన్స్ట్ అనే కీవర్డ్ తీసుకొని బనానా అనే వేరియబుల్కి గ్రీన్ అని ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఈ ఫంక్షన్కి ఒక ఫ్రూట్ అని పేరు పెట్టాను నేను ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఒక డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేసి ఇక్కడ నేను ఈ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను యాపిల్ ఓకే సో ఈ బయట ఉన్న వేరియబుల్ ఫంక్షన్ లోపల యూజ్ చేస్తున్నాను అంతే వెరీ సింపుల్ దీన్ని సేవ్ చేసి అలాగే ఫ్రూట్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఇలా సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి రెడ్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది అలాగే ఈ యాపిల్ వేరియబుల్తో పాటు మిగతా రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ ఇవి కూడా ప్రింట్ చేస్తాను ఆరెంజ్ అండ్ బనానా ఇలా ఓకే సో ఈ ఇక్కడ దాకా ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేదు మనం ప్రింట్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసింది సో అంతా క్లియర్గా ఉంది సో ఇక్కడ పాయింట్ అల్లా ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్స్ బయట ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఫంక్షన్ లోపల మనం ఈ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసాం అంతే ఇంతకు మించి ఏం లేదు ఇదే గ్లోబల్ స్కోప్ ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఫంక్షన్ స్కోప్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ స్కోప్ అంటే ఏం లేదు ఈ ఫంక్షన్ ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో సారీ ఎల్లో కలర్లో దీన్నే ఫంక్షన్ బ్లాక్ అంటారు ఓకే ఈ బ్లాక్ లోపల మనం వేరియబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యార్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూని ఫంక్షన్లో కాకుండా బయట నేను యూజ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ వాల్యూని ఫంక్షన్ లోపల కాకుండా బయట ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఓకే అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఏమీ అవుట్పుట్ లేదు మనం ఎప్పుడన్నా ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ని చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్టర్లోకి వెళ్ళి మనం కన్సోల్ చేస్తే ఈ కన్సోల్ లోపల మనకి ఎర్రర్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ అని వస్తుంది ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది మనం వేరియబుల్ ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేసి బయట యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే దీన్నే కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ చేశాను సేవ్ చేశాను ఫంక్షన్ లోపల రాశాను ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఎర్ర రూప్ అయింది మనకు అవుట్పుట్ కూడా డాక్యుమెంట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ అని ఓకే వెరీ సింపుల్ సో ఇది ఫంక్షన్ స్కోప్ ఫంక్షన్ లోపల రాసిన వేరియబుల్ ఫంక్షన్ లోపలే యూజ్ చేసుకోవడం అనేది ఫంక్షన్ స్కోప్ ఓకే అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ తర్వాత లెట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహేష్ అని రాశాను ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఇవి కూడా ప్రింట్ చేసేస్తాను వై ఎందుకంటే నేను లెట్ టు కాన్స్ టు కూడా వేరియబుల్స్ చూపించాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బ్లాక్ స్కోప్లో 
ఈ లెట్ టు కాన్స్ టూతోనే కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది అందుకని ఓకే ఇక్కడ జెడ్కి కీబోర్డ్ కాన్స్ట్ అని ఇచ్చాను సేవ్ చేసి ఒకసారి చూడండి ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి వ్యార్ అనే కీబోర్డ్ వై వేరియబుల్కి లెట్ అనే కీబోర్డ్ జెడ్ వేరియబుల్కి కాన్స్ట్ కీ కీబోర్డ్ వాడారు ఓకే ఈ మూడు ప్రింట్ చేశాను ఎక్కడ ఫంక్షన్ స్కోప్ లోపల సో సేవ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మహేష్ మనకి అవుట్పుట్స్ హ్యాపీగా వచ్చేసింది అవే కానీ ఇవి బయట యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి కట్ చేశాను బయటకు వచ్చి ఫేస్ చేసి సేవ్ చేశాను ఓకే మనకి అవుట్పుట్లు ఏమీ లేదు ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే మాత్రం మనకి ఫస్ట్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కన్సోల్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఎక్స్ ఇస్ నాట్ డిఫైండ్ అని ఓన్లీ ఎక్స్ వర్క్ అయినా మిగతా ఎందుకు చూపించట్లేదు అంటే మన ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఎక్స్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ ఆగిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ వాల్యూస్ వరకు వెళ్ళలేదు ఒకవేళ ఇది క్లియర్ చేశాను అనుకోండి సేవ్ చేస్తే కన్సోల్లో చూడండి ఇప్పుడు వై ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అని వచ్చింది ఈ వై కూడా తీసేసాను ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అని ఎర్రర్లో ఎర్రర్లో చూపిస్తుంది చూడండి జెడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ ఓకే సో ఇలాగ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది అనమాట మన ఇంటర్ప్రిటర్ ఎర్రర్స్లో చెక్ చేసుకునే విధానం ఇది సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ స్కోప్ తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పాయింట్ వచ్చి బ్లాక్ స్కోప్ ఓకే సో దానికోసం నేను ఇవన్నీ తీసేసి ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నా సరే కొంచెం ఫోకస్ చేయండి మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈ బ్లాక్ స్కోప్స్ మనం అర్థం బాగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు బ్లాక్ స్కోప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఈ ఫంక్షన్కి స్పోర్ట్స్ అని ఒక పేరు పెట్టాను స్పోర్ట్స్ అనే పేరుతో నాకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇఫ్ అనే ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి ఈ బ్లాక్కి ఒక కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నాను ఆ కండిషన్ కూడా టెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అనే ఒక కండిషన్ రాశాను ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయమన్నాను అదేంటి అంటే అండ్ డౌట్ రైట్ ఐ లైక్ క్రికెట్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ రాశారు ఓకే సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను స్పోర్ట్స్ కాల్ చేశాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి అవుట్పుట్లో ఐ లైక్ క్రికెట్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ దాకా ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేదు అంతా ఓకే ఒక స్పోర్ట్స్ అనే ఫంక్షన్ లోపల నేను ఎఫ్ బ్లాక్ తీసుకొని కండిషన్ టెన్ ట్వంటీ కన్నా లెస్ అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేశాను ఇక్కడ దాకా కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు అంతా క్లియర్ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది మనకి ఏంటి అంటే ఎఫ్ బ్లాక్ లోపల నేను ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను అది లెట్తో లెట్ అనే కీవర్డ్ తీసుకొని క్రికెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ విరాట్ అని ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఐ లైక్ క్రికెట్ అని తీసేసి సింపుల్గా క్రికెట్ అని ఒక వేరియబుల్ రాశారు అవుట్పుట్ చేసి చూస్తే మనకి విరాట్ అని వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ దాకా కూడా ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఇదే క్రికెట్ వే వేరియబుల్ని ఎఫ్ బ్లాక్ బయట అలాగే ఫంక్షన్ బ్లాక్ లోపల యూజ్ చేస్తారు కాపీ చేసి ఇక్కడ పే చేశాను చూడండి ఈ ఇఫ్ బ్లాక్కి బయట ఫంక్షన్ బ్లాక్ లోపల నేను క్రికెట్ అనే వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేశాను ఓకే వెళ్ళి రిఫ్రె డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే అవుట్పుట్లో ఏమీ లేదు ఎర్రర్లో మాత్రం మనకి క్రికెట్ నాట్ డిఫైండ్ అని వస్తుంది చూడండి కన్సోల్ చేశాను కన్సోల్లో మనకి క్రికెట్ నాట్ డిఫైండ్ అని ఎర్రర్ వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇది బ్లాక్ స్కోప్ తాలూకా లిమిటేషన్ అదేంటంటే బ్లాక్ ఇది బ్లాక్ అనమాట ఈ బ్లాక్ లోపల నేను వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసింది బయట పని చేయదు ఓకే ఇది ఫంక్షన్ అయినప్పటికీ ఈ ఫంక్షన్ లోపలే ఒక బ్లాక్ ఉన్నప్పటికీ బ్లాక్ లోపల నేను డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ బయట పనిచేయవు ఇదే బ్లాక్ స్కోప్ అంటే దీనికి కూడా ఇంకొక చిన్న లిమిటేషన్ ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వ్యార్ అనే కీవర్డ్ తీసుకొని టెన్నిస్ అని రాశాను రాసి ఇక్కడ టెన్నిస్ కింద 
సాని అని రాశాను అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఇఫ్ బ్లాక్ బయటకు వచ్చి ఈ టెన్నిస్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ టెన్నిస్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అవుతుందా అవుతుంది ఎందుకంటే వేర్ కీబోర్డ్ వాడడం కాబట్టి ఓకే చూడండి ఇక్కడ కన్సోల్ ఎర్ర పోయింది డాక్యుమెంట్ లోపల విరాట్ అండ్ సానియా అని వచ్చింది ఈ సానియా అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఫంక్ ఫంక్షన్ స్కోప్ నుంచి వస్తుంది ఓకే ఇది ఫంక్షన్ స్కోప్ నుంచి వస్తుంది బ్లాక్ స్కోప్ కాదు ఈ క్రికెట్ అనేది బ్లాక్ స్కోప్లో ఉంది ఇప్పుడు చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తాను ఒక టెన్నిస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సానియా అనేది మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఓకే చూడండి ఇలా ఎందుకు ఇక్కడ మన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ లెట్ టు కాన్స్టు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ బ్లాక్ స్కోప్ బయట పనిచేయు ఓకే గ్రౌండ్ అని రాసా కాన్స్ట్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చి గ్రౌండ్ అని రాసి స్టేడియం అని రాశాను ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ టెన్నిస్ తర్వాత గ్రౌండ్ సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి టెన్నిస్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది కానీ గ్రౌండ్ దగ్గరికి మాత్రం ఎర్ర వస్తుంది ఓకే అవుట్పుట్లో రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి సానియాని ప్రింట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి స్టేడియం ప్రింట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అంటే ఎర్ర కూడా చూద్దాం చూడండి గ్రౌండ్ నాట్ డిఫైండ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మనం ఇది కాన్స్ట్ అనే కీవర్డ్ వాడి వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి అదే కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడి నుంచి కట్ చేసి నేను బ్లాక్ స్కోప్ లోపల దీన్ని ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి అందుకు మళ్ళీ హ్యాపీగా సానియాతో పాటు స్టేడియం అనే అవుట్పుట్ కూడా మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే చూడండి ఇది స్టేడియం ఇది సానియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇటుకి మధ్య నేను బ్రేక్ కూడా ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఒక బ్రేక్ ట్యాక్ తీసుకొని బ్రేక్ కూడా ఇచ్చాను సేవ్ చేస్తే కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేస్తాను ఓకే అవుట్పుట్లో చూడండి స్టేడియం అండ్ సానియా ఈ స్టేడియం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి బ్లాక్ స్కోప్ అంటే ఇది బ్లాక్ స్కోప్ టెన్నిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఫంక్షన్ స్కోప్ ఓకే సో ఇది గ్లోబల్ స్కోప్ ఫంక్షన్ స్కోప్ అండ్ బ్లాక్ స్కోప్ తాలూకా డిఫరెన్స్ గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే డాక్యుమెంట్ లోపల మనకి వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వాడుకోవచ్చు ఫంక్షన్ స్కోప్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే యూస్ చేసుకోగలం బయట యూస్ చేయలేం అది ఫంక్షన్ స్కోప్ బ్లాక్ స్కోప్ ఏంటి అంటే లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ ఈ రెండు కీవర్డ్స్తో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ మాత్రమే మనం ఈ బ్లాక్ స్కోప్ లోపల యూజ్ చేయగలం అండ్ బ్లాక్ స్కోప్ దాటి వ్యార్ అనే కీవర్డ్తో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ తప్ప ఈ లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్తో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ బ్లాక్ స్కోప్ బయట యూజ్ చేయలేం ఇది బేసిక్గా ఈ మూడు స్కోప్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అండ్ ఇవి తెలుసుకోవటం కూడా మనకు కొంచెం ఇంపార్టెంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అలవాటు అవుతుంది ఈ అలవాటు అయితే మనం ఫంక్షన్స్ కరెక్ట్గా రాస్తాం దాన్ని బట్టి మనం ఎర్రర్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే